doctor's tips. Your online doctor. Assalamu alaikum. Doctor tips e pokkho theke apnader shobai ke shubhechha. Je karone mathar chul pore jay. Onekei amader kache proshno korechen chul porar pradhan karon guli ki. Chaile apniyo amader kache proshno korte paren. Proshno korte chaile description e link deya achen. Link e giye amader kache apni proshno korte paren. আমরা চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দেরি না করে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন কারণ প্রতিদিন এখানে ফ্রিতে বিভিন্ন টিপস দেয়া হয় একজন সুস্থ মানুষের মাথায় গড়ে 1 থেকে 1.5 লাখ চুল থাকে প্রতিদিন 100 থেকে 150 টা পর্যন্ত চুল পড়া স্বাভাবিক কিন্তু এর যে বেশি পড়লে তা অবশ্যই উদ্বেগের কারণ বালিশ তোয়ালে বা চিরনিতে লেগে থাকা চুল গুনতে চেষ্টা করুন অন্তত পরপর 3 দিন অথবা অল্প এক গোছা চুল হাতে নিয়ে হালকা টান দিন যদি গোছার চার ভাগের এক ভাগ চুল উঠে আসে তবে তা চিন্তার বিষয় কি কি কারণে চুল বেশি পড়তে পারে অ্যান্ড্রোজেনিক হরমোন নারীর চুল পড়া ও পুরুষের টাকে সবচেয়ে বড় কারণ এই হরমোন সাধারণত পুরুষের শরীরে বেশি থাকে যাদের শরীরে এই হরমোনের প্রভাব বেশি তাদেরই বেশি করে চুল পড়ে নারীর মেনোপজের সময় ও পরে অ্যান্ড্রোজেনিক হরমোন আনুপাতিক হারে বেড়ে যায় তখন হঠাৎ করে চুল বেশি করে পড়তে শুরু করে ছত্রাক সংক্রমণ বা খুশকি হলো চুল পড়ার অন্যতম কারণ সে ক্ষেত্রে ছত্রাক রোধি শ্যাম্পু চুলে ব্যবহার করতে হয় এর জন্য ওষুধ খেতে হতে পারে সংক্রমণ ভালো হয়ে গেলে চুল আবার গজায় শরীরের পুষ্টির উপর চুলের স্বাস্থ্য নির্ভর করে দৈনিক খাদ্য তালিকায় আমি শর্করা চর্বি খনিজ ও ভিটামিন পরিমিত পরিমাণে না থাকলে চুল পড়ে যায় এছাড়া শরীরে দীর্ঘদিন কোনো একটি উপাদানের অভাবে চুল পড়ে যায় দুশ্চিন্তায় ভুগলে বা মানসিক সমস্যা থাকলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চুল পড়তে পারে এমনকি টাক হওয়ার চিন্তায় নাকি টাক হয় তবে এ চুল পড়া সাময়িক এবং পুনরায় চুল গজায় তবে দীর্ঘদিন মানসিক দুশ্চিন্তায় থাকলে বা দুশ্চিন্তা কাটিয়ে না উঠতে পারলে অনেক বেশি চুল পড়ে যেতে পারে হরমোনের কম বেশি হওয়ার কারণে চুল উঠে যেতে পারে যেমন থাইরয়েডের হরমোনের মাত্রা কম বা বেশি হলে গর্ভবতী অবস্থায় এবং বাচ্চার জন্মের পর হরমোনাল ভারসাম্য পরিবর্তিত হয় বলে তখন চুল বেশি পড়ে হরমোনের এই পরিবর্তন আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলে পুনরায় চুল গজায় তবে তা আগের অবস্থায় যেতে এক বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে ক্যান্সার চিকিৎসায় কেমোথেরাপি দেওয়ার পর চুল উঠে যায় কেমোথেরাপির প্রথম ডোজ দেওয়ার দুই তিন সপ্তাহ পর চুল পড়া শুরু হয় এবং কেমো সর্বশেষ ডোজের তিন চার মাস পর পুনরায় চুল কাটানো শুরু হয় চুলের বিশেষ কোন স্টাইলের জন্য যদি দীর্ঘদিন খুব টেনে চুল বাঁধা হয় বা টাইট করে খোপা বা ব্যান্ড করা হয় তবে এই ধরনের চুল পড়া শুরু হয় দীর্ঘদিন এক রকম চুল বাঁধার কারণে চুল পড়া পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে যায় না কিছু অসুখে যেমন অ্যানেমিয়া টাইফয়েড জন্ডিস ম্যালেরিয়া ডায়াবেটিস ইত্যাদিতে চুল পড়ে যেতে পারে অনেক সময় অসুখ ভালো হওয়ার পরও চুল আগের অবস্থায় ফিরে যায় না শরীরে বড় কোনো অস্ত্রোপাচার বা অপারেশনের পর বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ শারীরিক পরিবর্তন অথবা মানসিক উদ্বেগের কারণে অনেক সময় চুল পড়ে যেতে পারে তবে সুস্থ হওয়ার পর চার থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে চুল আগের অবস্থায় ফিরে যায় কোনো কোনো ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া চুল পড়তে পারে যেমন জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি প্রেশারের ওষুধ রক্ত তরলীকরণের ওষুধ হরমোন মানসিক অসুস্থতার ওষুধ ইত্যাদি টাক পড়ার ক্ষেত্রে বংশগত কারণও থাকতে পারে ওপরের সমস্যাগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই প্রতিরোধযোগ্য প্রতিরোধের সঠিক উপায়গুলো জানা থাকলে আমরা সহজে চুল পড়া রোধ করতে পারি এতে কাজ না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ডক্টর টিপসের সমস্ত আপডেট পেতে এখনই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করুন ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন ধন্যবাদ